திரையரங்கம் பெருமாள் கர்ணன் மாமன்னன் இயக்குனர் மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் வாழை ஆகஸ்ட் இருபத்தி மூணு முதல் திரையரங்குகளில் பிஜிஎம்ல சூப்பரா இருக்கு மேக்கிங் சூப்பரா இருக்கு டெரக்ஷன் வேற லெவல் ரஞ்சித் வேற லெவல் ஜிவி சமய மியூசிக்லாம் சூப்பராக போட்டிருக்காரு பிஜிஎம்லாம் ஒவ்வொரு சீன்ஸுக்கும் வந்து தனித்தனியாக பிஜிஎம் போட்டிருக்காரு ப்ளஸ் வந்து டைரக்ஷனும் சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் வைஸ் வந்து நல்லா இருக்கு பட் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட்றதுனால நம்ம வந்து கிராஃப் வந்து ஒரே மீட்டரில் போக மாட்டேங்குது பிச்சு ஏரி ஏரியா இறங்குறதுனால நமக்கு வந்து ஸ்டார்டிங் ஃபஸ்ட் ஹாஃப் வந்து கொஞ்சம் லேக் இருக்கு செகண்ட் ஹாஃப் வந்து நல்லா இருக்கு கதை புதுசாக இருக்கும் என்ன நடந்தது ரியாலிட்டி என்ன கோலாரில் என்ன நடந்திருக்குன்னு புதுசாக இருக்கும் ரீல் ஆக்சுவல் ப்ராப்பர் கோலார் கோல்டு மைடிங் ஸ்டோரி வந்து ரஞ்சித்தோட ஸ்டைலில் டெலிவர் பண்ணியிருக்காரு ஆ வர்த்து வச்சு விக்ரம் ஆ எல்லாருமே சூப்பரான பார்வதி மாளவிகா விக்ரம் எல்லாருமே சூப்பராக நடிச்சிருக்காங்க எல்லாருமே சமயம் நட் பண்ணியிருக்காங்க மேக்கிங் வைஸ் அசிஷுவல் பாரஞ்சித்தோட டேரக்ஷன் நம்ம எல்லாமே பார்த்துருக்கோம் ஆல்மோஸ்ட்டு பாரஞ்சித் மேக்கிங்கில் சூப்பராக பண்ணிட்டாரு நீங்கள் வந்து ஓவரால் மூவியாக பார்த்தீங்கன்னா சியான் அண்ட் ஜிவிபிக்காக பார்க்கலாம் தவிர இது வந்து ரிப்பீட் வார்த்தை கிடையாதுச்சு இது வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுக்கணும் இப்போ தான் எஃப்டிஎஃப்எஸ் எல்லா எல்லா இடத்துலையும் முடிஞ்சிருக்கும் இதுக்கப்புறம் வரதுல தான் மக்கள் வயசு எப்படின்னு ஏன்னா இந்த மாதிரி ஜேர்னல் வந்து செட் ஆகிறது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் இப்போ ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் இருந்தால் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு செட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ எல்லாருக்கும் போய் ரீச் ஆகுமா அப்படிங்கிறது கொஷின் மார்க் பட் ஆனால் அவங்களோட உழைப்புக்கு இது வந்து கண்டிப்பாக போய் ரீச் ஆகணும் என்ன கேட்டால் ஆனால் ரிப்பீட் வார்த்தை கிடையாது ஒன் டைம் பக்கா வாட்சபிள் ஆ எடுத்த விஷயம் ப்ராப்பராக அதில் என்ன பொலிட்டிக்கல் இருக்குது என்னென்ன இருக்குது எல்லாமே தெளிவாக சொல்லியிருக்காரு ஜி எந்த ஒரு அப்ஸ் அண்ட் டவுஸ் அப் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் எதுவுமே கிடையாது கிளியராக சொல்லியிருக்காங்க மற்றபடி அதான் இது வந்து எல்லா ஆடியன்ஸ்க்கும் போய் சேரணும் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஜி இல்லை இது கிளைமேக்ஸு ஓப்பனிங் அப்படின்னு கிடையாது இதுக்கு சீரியஸாக சியான் அப்படிங்கிற ஒரு சியான்னாலும் நமக்கு தெரியும் த மேன் ஆஃப் டெடிகேஷன் இந்த நம்ம வந்து நீ கமல் சார் சியான்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ் சினிமா கிடச்ச ஒரு பெரிய வரம் ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க வந்து அவங்களோட உழைப்பை அவங்களோட இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுத்துட்டாங்க ஜி பட் மேக்கிங் வைஸ் இன்னும் அதான் இந்த எதுவுமே இங்கே வந்து குறை கிடையாது பட் இந்த செட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து போய் சேர்றதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ரிப்பீட் வார்த்தை கண்டிப்பாக கிடையாது எல்லா செட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் போய் சேர்றதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் பட் ஒன் டைம் பக்கா வாட்சபிள் பார் ரஞ்சித் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காருண்ணா ஸோ கிராஃப்ட் தான் கிராஃப்ட் மூவி வி ரியலி லைக் இட் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு விக்ரம் பார்வதி ஆக்டிங் வேற லெவல் லவ் யூ ரஞ்சித் சார் ஃபார் கிவிங் அ சச் அ வண்டர்ஃபுல் மூவி புதுசாக தான் ஆக்டிங் லெவலு ப்ளஸ் இந்த மேக்கிங்கு அதுக்கப்புறம் மியூசிக் பிஜிஎம் ஜிவி பிரகாஷான்றது ஒரு கேள்வி குறியாக இருந்தது ஆக்சுவலி இவ்வளோ பிஸியான ஒரு ஷெடியூலில் ஜிவி பிரகாஷ் இந்த மாதிரி ஒரு மியூசிக்காக சூப்பராக இருந்துச்சு செம்ம ஃபஸ்ட் ஆஃப் வேற லெவல் வேற லெவல் ஸோ ரஞ்சித் சார் ஐ லவ் யூ ஸோ மச் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு சார் படம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான கான்செப்ட் இதுக்கு முன்னாடி தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் இந்த மாதிரி டைப்பான மூவியெல்லாம் வந்து மியூசிக் விஎஃப்எக்ஸு ஸ்க்ரீன் ப்ளே டைரக்ஷன் டைலாக்ஸ் ஓவராலாக எல்லாமே ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க ஆஸ் யூஷுவல் சியன் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தார் மியூசிக்ஸ் வந்து நான் ரொம்ப பெரிய அட்வான்டேஜாக இருக்குது பாரஞ்சித் ஆஸ் யூஷுவல் ஸ்க்ரீன் ப்ளே மிரட்டி இருக்கார் வாஃப் ஆக்டர்னால் அந்த தங்கன்றது எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் அந்த அடிமத்தனத்தை மீண்டு எப்படி வெளியே வரும் நல்ல ஒரு சோஷியல் மெசேஜும் எடுத்துக்கலாம் நல்லா இருக்குது ஓரளவு பார்த்தா தான் புரியும் பட் இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ரொம்பவே நல்லா இருக்குது படம் நார்மலில் அப்புறம் அஞ்சித் படம் போல் இல்லை அப்புறம் சியா விக்ரம்க்கு அப்புறம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா தங்கலான் வந்துட்டு அவருக்கு ஆஸ்கார் அவார்டே கொடுக்கலாம் ஏன்னா அந்த மாதிரி ஆக்டிங் பண்ணியிருக்காரு ஓகேங்களா பாரஞ்சித் அண்ணாவோடது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் சார்பட்ட பரம்பருக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தங்கலான் வந்திருக்கு சியான் விக்ரம் வந்துட்டு சூப்பராக நடிச்சிருக்காரு அவர் கண்டிப்பாக நேஷ்னல் அவார்டு வந்துட்டு நீங்கள் கொடுத்தே கொடுக்கணும் ஏன்னா கோப்ரா வந்துட்டு சரியாக வரல ஓகேங்களா தங்கலான் வந்துட்டு அவர் ஆக்டிங்காக அவருக்காக மட்டும்தான் படம் அவருக்காக மட்டும்தான் படம் வைக்கிறது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக அவர் தான் வந்துட்டு இருக்கார் அவருக்கான நீங்கள் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் அவார்டு கொடுத்தே கொடுக்குறோம் ஏன்னா படம் வந்துட்டு அந்த மாதிரி இருக்கு தயவு செஞ்சு போய் பாருங்கள் படம் சூப்பராக இருக்கு ஜியா விக்ரம் வேறு லெவல் ஆக்டிங் நேஷ்னல் அவார்டு கண்டிப்பாக கொடுத்தே கொடுக்கணும் இந்த படத்துக்கு ஓகேங்களா படம் டீட்டெயிலாக சொன்னோம்னா பாரஞ்சித் படம் உங்களுக்கே தெரியல சூப்பராக இருக்கும் மூவி விக்ரம் ஆக்டிங் ஸோ அச்சுக்க முடியாது சூப்பராக இருக்கு நல்லா போயிடுச்சு மூவி
புதுசானாக்கா இது நம்மளோட பழைய கதை தான் இது எப்படி இது நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் இருந்துச்சு ஸோ இப்போ வந்துட்டு அவங்க அதை காட்டுறாங்க நம்மளுக்கு சூப்பராக இருக்கு எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் சூப்பராக இருக்குங்க அதான் அந்த கோலார் பற்றி ஃபுல்லாக எல்லாமே பண்ணுறோம் ஃபுல் கோலார் பற்றி தான் பேஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் விக்ரம் ஆக்டிங் சூப்பராக இருக்கு அதான் ஆக்டிங் தான் ஆக்டிங் ஸ்கின் பிளே பார் ரஞ்சித்து சூப்பராக போயிருக்கேன் ரொம்ப நல்லா இருக்குதுங்க மூவி ஓகேங்களா மியூசிக் கூட நல்லா இருக்குது விக்ரம் ஆக்டிங் நல்லா இருக்குது ஓகேங்களா இன்னொரு வாட்டி போய் பார்க்கணும் புதுசானா லைக் பழைய ஸ்டோரிஸ் ஓகேங்களா லைக் ஹிஸ்ட்ரிஸ் எல்லாம் வந்துக்குதுங்க நல்லா இருக்குது ஸ்டோரிஸ் அகேன் வாட் லைக் டு வாட்ச் இட் கண்டிப்பா கண்டிப்பா விக்ரம் இஸ் குட் ஆக்டர் நல்லா இருக்குதுங்க மியூசிக் கூட நல்லா இருக்குது விக்ரம் ஆட்ஸ் அவுட் டு விக்ரம் தேங்க்யூ படம் சூப்பர் ப்ரோ எல்லாரும் பார்க்க வேண்டிய படம் கண்டிப்பா இது பாரஞ்சித்தோட அரசியலும் பேசியிருக்கிறாரு கோலார் தங்கவையில இது பத்தியும் கிளீனாக சொல்லிக்கிறாரு கேஜிஎஃப் வந்துச்சு இல்லை அது இல்லை அது ஃபிக்ஷனல் அவ்வளோதான் இது இதுதான் ஒரிஜினல் ஸ்டோரியே இது எல்லாரும் கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டிய படம் போர் எதுவுமே இல்லை ப்ரோ டக்குன்னு முடிஞ்சு போயிடுச்சு படம் ஏன்னா இவ்வளோ சீக்கிரம் முடிஞ்சிச்சுன்னு இருக்குது படமே எல்லோரும் பார்க்க வேண்டிய படம் கண்டிப்பாக விக்ரம தாண்டி இது மலை தேக்காவா யார் அவங்க அவங்க ஆர்த்தி கேரக்டர் படம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது இது ஹாலிவுட் ரேஞ்சில் இருக்குது படம் மியூசிக்கு ஆக்டிங்கு விக்ரம் மாதிரி யாரும் வர முடியாது ப்ரோ ஸ்டோரி ரைட்டிங்லேருந்து எல்லாம் யோ ஃபிலிம் முடிஞ்சிருந்தே தெரியல அந்த மாதிரி இருந்துச்சு ஃபிலிம் ஒரு ஹாலிவுட்டில் அட்வென்ச்சர் மூவி பார்த்தா எப்படி இருக்கும் படம் வந்து கோல்டு கோல்டை பற்றி தான் ஆனால் அது ரியல் லைஃப்க்கு எப்படி யூசேஜ் ஆகுதோ அந்த மாதிரி செகண்ட் ஆஃப் சூப்பர் ப்ரோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் எப்படி இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் கொஞ்சம் ஸ்லோ செகண்ட் ஆஃப் சூப்பராக இருக்கு விக்ரம் தான் ஹைலைட்டு ஜிவி பிரகாஷ்னு ஒரு பெரிய ஹைலைட்டு சூப்பராக இருந்துச்சு ப்ரோ டிஃப்ரெண்டாக இருந்துச்சு மூவி கான்செப்ட் கான்செப்ட் டிஃப்ரெண்டாக இருந்துச்சு ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுறேன் ஆமாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல அதுக்குனா நல்லாவே இருக்கும் இல்லை எல்லாருமே பிடிக்கும் சூப்பராக இருக்குது சார் ஃபிலிமு அல்டிமேட்டு ஸோ நல்லா இருக்குது மூவி ஓகே நீங்கள் திருப்ப திருப்ப பார்க்குங்க ஒரு வாட்டி பார்த்தா பரவாயில்லப்பா பரவாயில்ல பார்க்கலாம் ஒரு வாட்டி எல்லாமே மிஸ் ஆகுது விக்ரம் ஆக்டிங் சூப்பர் சார் ரஞ்சித் அதே பொலிட்டிக்கல் தான் பேசுகிறார் விக்ரம் ஆக்டிங் சூப்பர் சூப்பராக இருக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் விக்ரம் நேஷனல் அவார்ட் விக்ரம் தி சூப்பர் ஆக்டிங் விக்ரம்க்கு கன்ஃபார்ம் அவார்ட் இதில் மஸ்ட் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிக்கிறாரு ஜிவி பிரகாஷ் படம் பார்த்தேன் சூப்பராக இருக்குது படம் படம் வந்து லைக் ட்ரெய்லரில் ஒன்றுமே இல்லை ஸ்டோரி வந்து செம்மையாக எடுத்திருக்காங்க ஜிவியோ ஜிவிஎம்யோட மியூசிக் சூப்பராக இருக்குது ஸோ பார்ட் டூ எடுத்தால் நல்லாயிருக்கும் அரசியல் பற்றிலாம் எதுவும் இல்லை லைக் கேஜிஎஃப் பற்றி தான் அந்த கோல்டு பற்றி ஆ கரெக்டாக சொல்லியிருக்காரு தெளிவாக இருக்குது கதைலாம் சூப்பராக இருக்குது படம் விக்ரம் தான் ஹைலைட் செகண்ட் ஆஃப் பரவாயில்ல ஃபஸ்ட் ஆஃப் சூப்பராக இருக்கு படத்தில் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக நான் நல்லா இருந்துச்சுண்ணா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் டூ மாதிரி இருக்குதுண்ணா ஆ ஐ மீன் அந்த மாதிரி தான் ஆக்சுவலாக அந்த கோல்டு பற்றி தான் அந்த ட்ரைபல் பீப்புள் வந்து அதை வந்து சேவ் பண்ணிருக்கோங்க ஸோ சேன் விக்ரம் கூட அதில் ஒரு ஆள் தான் ஐ மீன் ஐ மீன் கிளைமேக்ஸில் தான் தெரியுது ஓகே சேன் விக்ரமோ அது வந்து ஐ மீன்ஸ் அதை வந்து அவங்க கா காக்குறாங்கன்ட்டு இல்லை இல்லை கமிஷன் மாதிரி இல்லை அதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரெண்டு டூ மாதிரி இருக்குது கம்பேக் தாச்சு ஏன் விற்கிறோம் வந்து ஓ அல்டிமேட் அவர் சொல்லியாத்து சரியான சரியான கம்பேக் தான் அவருக்கு படம் பார்த்தேங்க சார் ஆறு மணிக்கு வந்தேன் ஷோ பார்த்தேன் விக்ரம் சாரோட ஆக்டிங் வந்து வேறு லெவலு இப்போ ரெண்டு நாள் முன்னாடி ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்துருந்தாப்பில் அதில் கேட்பாங்க ஒரு ரிப்போர்ட்டர் வந்து கேட்பார் இந்த மாதிரி அந்தந்த நடிகர்லாம் வேறு லெவலில் இருக்காங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி இதாக இருக்கீங்கன்னு அதுக்கு அழகான ஒரு பதில் கொடுத்துருப்பார் அவங்க அவங்க கேட்குறதுக்கு பதில் கொடுத்துருப்பார் அதை வந்து அதுதான் உண்மை அவர் நடிப்புக்கு யாரும் ஈடாக முடியாது தமிழ் சினிமாவில் அவர் ஒரு ஸ்டாம்ப் மாதிரி அவர் வந்து நடிப்பு அசுரன் நான் அவர் வந்து நடிப்பில் ஒரு பிஹெச்டி எங்கள் ஜென்ரேஷன் நான் வந்து நைன்டி கிட்ஸு எங்கள் ஜென்ரேஷனில் அவரை மாதிரி நடிக்க ஆளே இல்லை முன்னாடி நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இது பண்ணுவாங்க அவரோட நடிப்பு வந்து சான்ஸ்லஸ்ங்க அடுத்தடுத்து எப்படி அவரை டெவலப் பண்ணுன்றதாக தான் யோசிக்கிறார் அவர் இந்த நடிகர் இப்படி அந்த நடிகர் அப்படிலாம் பார்க்குறார் ஜீரோ ஹேட்ரேட் உள்ள ஒரே ஆக்டர் எங்கள் சியான் விக்ரம் தாங்க படம் வந்து வேறு லெவலில் ரஞ்சித் சாரோட டேரக்ஷன் வந்து என்ன அந்த இதெல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணி என்ன இது பண்ணியிருக்காரோ அதை ப்ராப்பராக வந்து எல்லாமே எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருக்காரு ஃபஸ்ட் ஆஃப் வந்து அதை சொல்ல வேண்டிய
ஃபிலம் வந்து ஸ்டோரி வந்து நார்மல் கேஜிஎஃப் கோல்டு மைனிங் போகிறாங்கோ வைலேஜ்லேருந்து போகிறாங்கோ போகிறாங்கோ தேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சூப்பராக இருக்குது ஆக்டிங் செம்ம ஆக்டிங்